నమస్తే వెల్కమ్ టు నాన్ స్టాప్ న్యూస్ రోజంతా బిజీగా ఉన్నారా న్యూస్ అప్డేట్స్ మిస్ అయ్యారా డోంట్ వరీ బ్రేక్స్ లేకుండా బోర్ కొట్టకుండా నాన్ స్టాప్ న్యూస్ ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు నేను హిమబిందు నేను కిషోర్ ఏపీసీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు చాలా బాగున్నాయని కొనియాడారు స్విట్జర్లాండ్ దేశాధ్యక్షుడు ఇగ్నాజియో క్యాసిమ్ స్విట్జర్లాండ్ లో జెనీవా ఐక్యరాజ్య సమితి కార్యాలయంలో ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఫారం ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కార్యక్రమం జరిగింది కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు స్విట్జర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్ ఇండియా నుంచి ఐక్యరాజ్య సమితి పర్మనెంట్ మెంబర్ గా ఉన్న షకిన్ కుమార్ ఇందులో పాల్గొన్నారు ఏపీలో పేద విద్యార్థుల కోసం సీఎం జగన్ చేపడుతున్న విద్య గురించి ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రస్తావించారు నాడు నేడు ప్రోగ్రాం గురించి ఇక్కడ స్టాల్ ఏర్పాటు చేసి నాడు నేడు ప్రోగ్రాం కింద జరుగుతున్న అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇక్కడ వివరించబడటం జరుగుతుంది సో నాడు నేడు ప్రోగ్రాం కింద వాళ్ళు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ని ఇక్కడ రాయడం జరిగింది అట్లాగే వేరేస్ నాడు నేడు ప్రోగ్రాం కింద పిల్లలకు అందజేస్తున్న కంప్యూటర్ ట్యాబ్స్ స్టేషనరీ కిట్స్ యూనిఫార్మ్స్ బుక్స్ వీటన్నిటి గురించి కూడా వేరేస్తాం ఫోటో ప్రజెంటేషన్ ప్రదర్శించడం జరుగుతున్నది అలాగే ఈ కాన్ఫరెన్స్ స్విట్జర్లాండ్ ప్రభుత్వం మరియు ఐక్యరాజ్య సమితి స్విట్జర్లాండ్ వారు నిర్వహించుతున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి స్విట్జర్లాండ్ ప్రెసిడెంట్ మరియు స్విస్ డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్ చైర్మన్ వీళ్ళందరూ యునైటెడ్ నేషన్స్ డిప్లొమాట్స్ అండ్ డెలిగేట్స్ అందరూ విచ్చేసున్నారు సో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నాడు నేడు ప్రోగ్రాం కింద ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని వివరించబడుతున్నాయి స్కూల్ మా ముఖ్య ఉద్దేశం ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ చిల్డ్రన్ పూర్ స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఇక్కడ వివరిస్తాము ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపడుతున్న అద్భుతమైన అభివృద్ధి ఇనిషియేటివ్స్ ని ఇక్కడ వివరించబడతాయి సో పిల్లలకి ఏమేమి అందజేస్తున్నారు ట్యాబ్స్ తో పాటు అలాగే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఏమిస్తున్నారు అని నేను మొత్తం ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో వివరించి అందరికి చెప్తాము సో టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే జయమంగళ వెంకటరమణ సీఎం వైఎస్ జగన్ సమక్షంలో వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరారు వైఎస్ జగన్ పాలనకు ఆకర్షితుడినై పార్టీలో చేరినట్టు వెంకటరమణ చెప్పారు బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి సీఎం జగన్ ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని కొనియాడారు యేసు ప్రభు రొట్టె ముక్క పంచినట్లు ఏదో కొంత పంచి ఆకలి తీరుస్తానన్న ఉద్దేశంతో ఒక బీసీ వర్గాల కింద బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి అదేవిధంగా మనకి ఈబీసీ నుంచి కానీ అన్ని వర్గాల పేదలకి అందరికీ అండగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఇద్దరం కలిసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒప్పించితే ఆయన నేను అన్నాను మాట ఇస్తున్నాను మీరిద్దరు కలిసి పనిచేసుకుని కొల్లేరుని కైకులూరు నియోజకవర్గాన్ని కొల్లేరు అంటే నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి కొల్లేరుని కైకులు నియోజకవర్గాన్ని గెలిపించుకునే బాధ్యత ఎమ్మెల్సీగా నువ్వు తీసుకోవాలని చెప్పారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త చాగంటి వెంకటేశ్వరరావు సీఎం వైఎస్ జగన్ ను కలిశారు ఇటీవలే టీటీడీ ధార్మిక సలహాదారుగా చాగంటి నియమితులయ్యారు చాగంటిని సత్కరించిన సీఎం వైఎస్ జగన్ శ్రీవారి ప్రతిమను అందజేశారు సీఎం ను కలిసిన వారిలో శాంత బయోటెక్ ఫౌండర్ డాక్టర్ వరప్రసాద్ రెడ్డి ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రితో సమావేశం తర్వాత సీఎం నివాసం వద్ద ఉన్న గోశాలను సందర్శించిన చాగంటి కోటేశ్వరరావు గోశాలను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారని ప్రశంసించారు విజయవాడ నడిబొడ్డున స్వరాజ్ మైదానంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న అంబేద్కర్ స్మృతివనం అంబేద్కర్ విగ్రహ నిర్మాణ పనులను ఏపీ మంత్రుల బృందం పరిశీలించింది రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు మంత్రి బొత్స తెలిపారు మంత్రుల కమిటీ పర్యవేక్షణలో అత్యంత వేగంగా పనులు జరుగుతున్నట్టు వెల్లడించారు ఏప్రిల్ పద్నాలుగున అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించాలని నిర్ణయించినట్లు మంత్రులు తెలిపారు ఈ భారతదేశ రాజ్యాంగ నిర్మాత భారతరత్న బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ తాలూకా త్రిపణాన్ని చేయాలని ఒక ఆలోచన తలపెట్టి దాన్ని విజయ విజయవాడ నడిబొడ్డులో ఉన్న స్వరాజ్ మైదానంలో సుమారు పంతొమ్మిది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో దీన్ని రెండు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో నేను చేయాలని ఉద్దేశించారు ఇప్పటికే ఈ దీని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు పలు దఫాలుగా ఆయన దాన్ని సమీక్షలు చేసుకుంటూ టైం టు టైం చేస్తున్నారు దీనికి ఒక తేదీని కూడా నిర్దేశించడం జరిగింది ఏదైతే ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తారీఖు నాడు 
బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ తాలూకా జయంతి ఉందో ఆ రోజుకి అది అవ్వాలనేది ఆయన తాలూకా ఆలోచన దానికి అనుగుణంగానే ఈ కార్యక్రమాన్ని సద్దిగద్దుగా చేయాలని ఆ భగవంతుడు ఆ రోజు పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన జిల్లాల్లో గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు సహా వివిధ విభాగాల్లోని ఖాళీలను త్వరితగతిని పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి ఆదేశించారు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలను మరింత మెరుగుపరచడం డెలిగేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఏపీఎస్సీ ద్వారా గ్రూప్ వన్ టూ పోస్టుల భర్తీ ఐ ఆఫీస్ ద్వారా ఈ రిసిప్ట్స్ ఈ డిస్పాచ్ తదితర అంశాలపై కార్యదర్శులతో ఉద్యోగుల ప్రొబేషన్ డిక్లరేషన్ కు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న గ్రూప్ వన్ టూ స్థాయి పోస్టుల ఖాళీల వివరాలను వెంటనే సాధారణ పరిపాలన శాఖకు అందజేయాలని చెప్పారు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఈ ఆఫీస్ విధానం కింద ఈ రిసీట్స్ ఈ డిస్పాచ్ విధానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు విశాఖలో రెండు రోజుల గ్లోబల్ టెక్ సమ్మిట్ అట్టహాసంగా కొనసాగుతోంది ఉడా చిల్డ్రన్ ఎరీనాలో నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సుకు దేశ విదేశాలకు చెందిన వెయ్యి మంది ఐటీ నిపుణులు పాల్గొంటున్నారు ఫార్మా రంగానికి చెందిన దాదాపు మూడు వందల మంది నిపుణులు సమ్మిట్ లో పాల్గొంటున్నారు సీఎం వైఎస్ జగన్ వర్చువల్ గా ప్రసంగంతో సదస్సును ప్రారంభించారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సదస్సులో కీలక ఉపన్యాసం చేయనున్నారు విశాఖలో రెండు రోజుల గ్లోబల్ టెక్ సమ్మిట్ కొనసాగుతోంది తొలి రోజు వెయ్యి మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు వీరిలో నాలుగు వందల మంది విదేశీ ప్రతినిధులు ఉన్నారు తొలి రోజు సదస్సులు డిప్యూటీ సీఎం రాజన్న దొర జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి విడుదల రజని ఐటీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ తో పాటు పలువురు ఐటీ నిపుణులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రసాద్ రెడ్డి ఏయూలో చదువుతున్న విదేశీ విద్యార్థులకు సదస్సులో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించారు ఐటీ రంగంలో సాంకేతిక పరమైన అంశాలపై చర్చ కొనసాగింది ఫార్మా రంగంలోనూ ఇటీవల వచ్చిన మార్పులపై చర్చించారు వ్యవసాయ రంగంలోని ఆధునీకరణ అంశాలపైన చర్చించారు ఉత్తరాంధ్ర మూడు జిల్లాల్లో ఫార్మా కంపెనీలు ఎక్కువగా ఉన్నందున ఈ సదస్సు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందన్నారు మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు రానటువంటి కాలంలో రాష్ట్రంలో ఐటీని ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి దాని మీద చేస్తున్నటువంటి దాని మీద కూడా వివరంగా వారికి తెలియజేయడం జరిగింది వీటన్నిటితో పాటు ప్రతిష్టాత్మకంగా విశాఖపట్నం వేదిక ఇటువంటి సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి తరుణంలో విశాఖపట్నం తాలూకా బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఏ రకంగా పెరుగుతుంది ఈ విశాఖపట్నం నగరంతో ఈ నగరంలో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాల గురించి కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆపర్చునిటీస్ గురించి కానీ వీటన్నిటి గురించి కూడా వివరించడం జరిగింది డిజిటల్ విధానంలో వైద్య పరమైన టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిందన్నారు జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి విడుదల రజని కోవిడ్ సమయంలోనూ డిజిటల్ మెడిసిన్ ద్వారా ఎంతో మందికి మేలు జరిగిందని ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రూపకల్పనే సీఎం జగన్ లక్ష్యమన్నారు because of the wonderful grassroot level volunteer system we have in the state of andhra pradesh this is from the novel thoughts of our honorable chief minister sri vyas jagan mohan reddy garu డిజిటల్ టెక్నాలజీ వల్ల గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందని డిప్యూటీ సీఎం రాజన్న దొర పేర్కొన్నారు అటవీ ఉత్పత్తులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డిజిటల్ సిస్టమ్ లో కొనుగోలు జరుగుతున్నాయన్నారు గిరిజన కార్పొరేషన్ ద్వారా గిరిజన పండిస్తున్నారో గిరిజన సేకరిస్తున్నారో అవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి డిజిటలైజేషన్ చేయమంటారు అటు అవన్నీ కూడా మీకు కంప్యూటర్ దొరుకుతాయి కంప్యూటర్ దొరికిన తర్వాత ఈ రోజు సమ్మిట్ వస్తుంది సమ్మిట్ లో స్టాల్స్ పెడుతున్నాం దీని దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు కావచ్చు ఇతర రాష్ట్రాల వరకు కావచ్చు ఇతర దేశాల వరకు కావచ్చు తద్వారా ఆన్లైన్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు రెండు రోజుల సదస్సులో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు గ్లోబల్ టెక్ సదస్సు కన్వీనర్ గేదెల శ్రీనిబాబు వివిధ అంశాలపై చర్చ నిర్వహించారు పోలవరం ను నిర్వీర్యం చేసిన ప్రబుద్ధుడు చంద్రబాబేనని మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని పోలవరంలో చంద్రబాబు అవినీతి చేశారని ప్రధాని మోదీనే చెప్పారని గుర్తు చేశారు చంద్రబాబు మగాడైతే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన పనులపై సిబిఐ విచారణకు లేఖ రాయాలని సవాల్ విసిరారు కొడాలి నాని ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి పోలవరం అనేది చంద్రబాబు నాయుడికి ఏటీఎం వాడికి ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలంటే అప్పుడు పోలవరం కాంట్రాక్టుల దగ్గర డబ్బులు దోచుకున్నాడు ఏటీఎం కార్డు పెట్టుకుని బ్యాంక్ వెళ్ళి ఎలా అయితే డ్రా చేసుకొస్తారో 
వీడి పోలవరంలో అలా దోచుకున్నాడని చెప్పి సాక్షి చేస్తూ ఈ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు మగాడైతే చంద్రబాబు నాయుడికి నిజంగా సిగ్గు శరమ ఉంటే వాడు అసలు మనిషి అయితే సిబిఐ ఎంక్వైరీ పోలవరం మీద చేయండి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈరోజు వరకు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హయాంలోని వీడికి దమ్ము ఉంటే వీడి మగాడైతే వీడి మాట మీద నిలబడేవాడైతే వీడి ఫోర్ ట్వంటీ గాడి కాదని కనుక వీడు చెప్తే ప్రధానమంత్రికి లేఖ రాయమనండి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఆలస్యం ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా రాకపోవడం వంటి విషయాల్లో మెయిన్ విలన్ చంద్రబాబుని అన్నారు ఎంపీ మార్గాని భరత్ కమిషన్ల కోసం కకృతి పడి కేంద్రం నిర్మించాల్సిన ప్రాజెక్టును రాష్ట్రం పరిధిలోకి తీసుకొచ్చారని మండిపడ్డారు అంతటితో ఆగకుండా టెక్నికల్ విషయాలు సరిగా పాటించకుండా అస్తవ్యస్తంగా మార్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పోలవరం ఎత్తు తగ్గిస్తున్నారంటూ మళ్లీ అబద్దాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు భరత్ జగనన్న ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే గాని కుదరదు అని ఆయన ప్రజా పోరాటం చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు యూటర్న్ తీసుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క వాయిస్ని డైల్యూట్ చేసిన వ్యక్తి ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు మరి ఇంకో మాట చెప్తా ఉన్నాడు పోలవరం హైట్ తగ్గించేస్తున్నారని అసలు పోలవరం ఇలా అయిపోవడానికి కారకుడే చంద్రబాబు నాయుడు నలభై మూడు పాయింట్ ఆరు ఐదు మీటర్లనట నలభై ఒకటి పాయింట్ ఐదు మీటర్లని తగ్గించారు కుదించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సంతకాలు చేశారని నువ్వే కనుక ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఉన్న నాయకుడు నువ్వే ఒక సచీలుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కానీ ఎక్కడైనా రిటర్న్గా కానీ ఎక్కడైనా ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉంటే చూపించు సీమెన్స్ కంపెనీ పేరుతో చంద్రబాబు రెండు వందల యాభై కోట్లు దోచుకున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు వైఎస్సార్సీపీ నేత బైరెడ్డి సిద్దార్థరెడ్డి షెల్ కంపెనీల పేరుతో ఆ నిధులు తరలించారని అన్నారు చంద్రబాబు లోకేష్ అవినీతి గురించి మాట్లాడడం విడ్డూరంగా ఉందని సీమెన్స్ కంపెనీతో చేసుకున్న ఒప్పందంపై లోతుగా విచారణ జరపాలని కోరారు సిద్దార్థరెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన పీరియడ్లో సిమెంట్స్ కంపెనీతో ఒప్పందం అని చెప్పి సిమెంట్స్ కంపెనీని వాడుకొని ఆ పేరుని వాడుకొని రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు మీరు దోచుకునే మాట వాస్తవం కాదా ఐదారు షెల్ కంపెనీలు ఓపెన్ చేసి ఆ కంపెనీలకు రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలను తరలించి ఆ డబ్బును మింగేసిన మాట వాస్తవం కాదా చంద్రబాబుపై తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబు చంద్రబాబు పాలనంతా అవినీతిమయమని మండిపడ్డారు చంద్రబాబు కంటే తాను స్థితిమంతుడునని తన ఆస్తులపై చర్చకు సిద్ధమా అంటూ సవాల్ విసిరారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో ఏళ్ళో వేల చెప్పిన దాన్ని బట్టి చెప్తా ఉన్నాను మీరు రెండు ఎకరాల నుంచి ఇరవై లక్షల కోట్లకి ఎదిగారని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు వాళ్ళ వేలో కూడా నేను మీకన్నా కూడా స్థితిపరు నేను ఇప్పటికీ కూడా వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేస్తాను ఎవడో మీ స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చిన దాని మీద మీరు అలాగా ఇలాగని చెప్పేసి నిన్న మీరు వేదిక మీద నా గురించి కామెంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అనకుండా అన్నారు నేను అనకుండానే మీరేంటి సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుళ్ళు అనేటువంటి పార్టీ పెట్టినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారిని మింగేసినట్టు మనకు అనకుండా మీరు చంద్రబాబుకు టీడీపీ కార్యకర్తే దిమ్మ తిరిగే షాక్ ఇచ్చాడు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇదేం కర్మలో పాల్గొన్న చంద్రబాబుకు ఆ కార్యకర్త నిలదీశాడు మీరు రాష్ట్రంలో ఇల్లు కట్టుకుని నివాసం ఉండాలని పిలుపునిచ్చాడు దీంతో చంద్రబాబు ఒక్కసారిగా కంగు తిన్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా అవాక్ అయ్యారు రాష్ట్రంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలి మీ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీరు నివాసం ఉండాలి మీ కుటుంబంతో ఇక్కడ నివాసం ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు మా రాష్ట్రంలో ఇల్లు కట్టుకోవాలి మీ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీరు నివాసం ఉండాలి మీ కుటుంబంతో ఇక్కడ నివాసం ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాలుగైదు రోజులు రాష్ట్రానికి రావడం ప్రభుత్వంపై బురద జల్లడం ఆపై హైదరాబాద్ కు చెక్కేయడం ఇది చంద్రబాబు చేసే రాజకీయాలు ఈ క్రమంలోనే చంద్రబాబు ముందే కార్యకర్త ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇప్పుడు టీడీపీలో కలకలం రేపుతోంది అనంతపురం జిల్లాలో ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోలాహలం మొదలైంది పశ్చిమ రాయలసీమ పట్టభద్రులు ఉపాధ్యాయ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఈ రోజు నుంచి ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు నామినేషన్లు దాఖలు చేయనున్నారు అనంతపురం కడప కర్నూలు జిల్లా పరిధిలోని పశ్చిమ రాయలసీమ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా వెన్నపూస రవీంద్రారెడ్డి ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా రామచంద్రారెడ్డి నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు సీఎం వైఎస్ జగన్ అందిస్తున్న సంక్షేమ పాలన చూసి తమకు ఓట్లు వేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు
బీజేపీకి మాజీ మంత్రి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గుడ్ బై చెప్పేశారు గుంటూరులో తన నివాసంలో ముఖ్య అనుచరులతో సమావేశమైన తర్వాత రాజీనామాపై ప్రకటన చేశారు రాష్ట్ర బీజేపీలో జరుగుతున్న పరిణామాలు కలిచి వేస్తున్నాయన్నారాయణ సోము వీర్రాజు అధ్యక్షుడయ్యాక కక్ష సాధింపు చర్యలు ఎక్కువయ్యాయని ఆయన వైఖరితోనే పార్టీని వీడుతున్నానని చెప్పారు భవిష్యత్ కార్యాచరణ త్వరలోనే ప్రకటిస్తానన్నారు కన్నా రాజు ప్రవర్తన బాగా లేకనే కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఒక రాజకీయ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జరుగుతున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను చూసి ఆ పార్టీలో ఇమడలేక ఈ రోజున నేను భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యత్వానికి ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి మరి రాజీనామా చేశానని తెలియజేస్తా ఉన్నాను భవిష్యత్ కార్యాచరణ మళ్ళీ నేను ఈ ఇదే స్నేహితులతో కూర్చొని మాట్లాడి అనౌన్స్ చేస్తాను ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజుపై కన్నా లక్ష్మీనారాయణ చేసిన వ్యాఖ్యలు సముచితం కాదన్నారు ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత జీవీఎల్ నరసింహారావు ఆయన ఏకపక్షంగా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదంటూ కేంద్ర పార్టీ అనుమతితోనే అన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టారని అన్నారు రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే వీర్రాజుపై కన్నా ఆరోపణలు చేశారన్న జీవీఎల్ తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించబోనని స్పష్టం చేశారు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సోం వీర్రాజు గారిపై చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు సముచితం కాదు అని పార్టీ భావిస్తోంది ఈరోజు ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దురుద్దేశ పూరితమే ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ సోం వీర్రాజు గారి నిర్ణయాలన్నీ కేంద్ర పార్టీ ప్రోద్బలంతో కేంద్ర పార్టీ అనుమతితో చేసినవి తక్కితే తప్పితే ఏవి కూడా ఏ నిర్ణయం కూడా ఎవరిని ఏ బాధ్యతలో నియమించడం కానీ తొలగించటం కానీ ఏవి కూడా ఏకపక్షంగా సోమవీర్రాజు గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానే కాదు సో అందుకే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోమవీర్రాజు గారిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు సముచితం కాదు అని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాం ఐదు ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థపై జోకులు వద్దని కేసీఆర్ కు హితో పలికారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ అప్పు అరవై వేల కోట్లుంటే ఇప్పుడు మూడు లక్షల కోట్లకు చేరాయన్నారు తెలంగాణలో మెడికల్ కాలేజీలు ఏ జిల్లాలో ఉన్నాయో కేసీఆర్ కు తెలియదంటూ మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్న చోటే కాలేజీలు కావాలని ప్రతిపాదనలు పంపారని విమర్శలు గుప్పించారు ఆమె లేని చోట కాలేజీలకు ప్రతిపాదనలు పంపాలని కోరితే డేటా సరిగా ఇవ్వలేదని నో డేటా అవైలబుల్ అనేది వారికి వర్తిస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు నిర్మలా సీతారామన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ అప్పు ఎంత అరవై వేల స్వచ్ఛం కోట్లు ఈ గడిచిన ఏడు సంవత్సరంలో ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే రెండు రెండు సారి తెలంగాణలో ఇదే గవర్నమెంట్ ఉండగా అప్పు ఎంత అయిందండి దీంట్లో కొంచెం మినహ మినహాయించుకోవచ్చు కోవిడ్ కోసం మూడు లక్ష కోట్లు దాటిపోయింది ఫైవ్ ట్రిలియన్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేసేది గురించి నువ్వు మాట్లాడుకు వెటకారంగా మాట్లాడండి జనాన్ని ఏళ్ళన పరుచున్నట్టు పరుచు పరుస్తున్నట్టు మాట్లాడండి కానీ బాబు మీ అప్పు గురించి ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి అందరూ కోవిడ్ కోసం అప్పు తీసుకున్నావు లేదన్న కానీ ఒక్క తెలంగాణ అరవై వేల కోట్లు రెండు వేల పదనాలుగు ఉండగా ఇవాళ మూడు లక్ష కోటి దాటింది అప్పు ఫైవ్ ట్రిలియన్ గురించి జోక్ చేయక ప్లీజ్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ గురించి దయచేసి సీఎం గారు జోక్ చేయవద్దు ఇది దీని గురించి కొంచెం మన అందరం బాధ్యతగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది తెలంగాణ అప్పుల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని మండిపడ్డారు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన ఆమె ప్రజలు వాస్తవాలు గ్రహించాలని కోరారు ఒక మాట వారేం చెప్పారంటే నిర్మలా సీతారామన్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆవిడ చెప్పిన లెక్కల ప్రకారమే దాదాపుగా లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు ఇచ్చాము మేము తెలంగాణకు అని చెప్పారు నేను ఇవాళ ఒక మాట చెప్తా ఉన్నానండి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పుడు వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం మూడు లక్షల అరవై ఐదు వేల ఏడు వందల తొంభై ఏడు కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పన్నుల రూపంలో చెల్లించడం జరిగింది మీరు ఇచ్చింది ఎంత లక్ష ముప్పై వేలు అని మీరే చెప్తా ఉన్నారు దేశ ఆర్థిక మంత్రిగా నేను అవన్నీ లెక్కలు చూసి చెప్తున్నానని ఆవిడ పేపర్లు తిరిగేసి టైం తీసుకొని మరి చెప్పారు కాబట్టి మాకు వచ్చింది ఎంత అన్నది ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి వారు కూడా ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతాను 
సీఎం కేసీఆర్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రగతి భవన్ లో అందరి కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బ్రెయిలీ లిపిలో కేసీఆర్ సంక్షిప్త జీవిత చరిత్ర బుక్ ను ఆవిష్కరించారు మంత్రి కేటీఆర్ దేశంలో ఎవరి జీవిత చరిత్ర బ్రెయిలీ లిపిలో లేదని మొదటిసారిగా సీఎం కేసీఆర్ సంక్షిప్త జీవిత చరిత్రను ప్రత్యేకంగా అందరి కోసం రూపొందించడం తెలంగాణకు ఖమ్మం ప్రధాన గుమ్మం అయితే రాబోయే వైఎస్ఆర్ టిపి ప్రభుత్వంలో సింహద్వారం అవుతుందని అన్నారు వైఎస్ విజయమ్మ ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పాలేరు నియోజకవర్గ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన విజయమ్మ ముందుగా మహానేత వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు ఆ తర్వాత పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి జెండాను ఆవిష్కరించారు విజయమ్మ షర్మిలమ్మ అడ్రస్ ఎక్కడ అంటే ఈరోజు అడ్రస్ పాలేరు అవుతుంది పాలేరు అయింది తెలంగాణకు ప్రధాన గుమ్మం ఖమ్మం అయితే రేపటి ప్రభుత్వానికి ఇది సింహద్వారం అవ అవబోతా ఉంది ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ అవసరం వచ్చినా ఏ బాధ వచ్చినా చెప్పుకునే అడ్రస్ అవుతుంది ఈ ఈ ఆఫీస్ అని కూడా మీకు అందరికీ కూడా చెప్తున్నా అదేవిధంగా ఎవరికైనా కూడా నేను ఉన్నానని భరోసా ఇచ్చే ఆఫీస్ ఆఫీస్ కూడా అవుతుంది ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడు కూడా ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా పాలేరు ప్రజలకు ఎందుకంటే పాలేరు ఆ రోజు ప్రజలకు మట్టి సాక్షిగా ఆమె ప్రమాణం చేసింది ఇక్కడ నుంచి నేను మీ బిడ్డను మీతో ఉంటానని చెప్పి ప్రమాణం చేసింది కాబట్టి ఆమెను ఆశీర్వదించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా బీఆర్ఎస్ ఆప్ పార్టీలు రోజుకో వింత నాటకానికి తెరలేపుతున్నాయని అన్నారు బీజేపీ పార్లమెంటరీ బోర్డు సభ్యుడు ఎంపీ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ గా మారినంత మాత్రాన రాష్ట్రానికి ఒరిగేదేమీ లేదన్నారు లిక్కర్ పాలసీ కోసమే బీఆర్ఎస్ ఆప్ పార్టీ నేతలు ఏకమయ్యారని ఆరోపించారు లక్ష్మణ్ తెలంగాణ మోడల్ అంటూ టీఆర్ఎస్ను బీఆర్ఎస్గా మార్చేసి జాతీయ రాజకీయాలు నడుపుతా అని చెప్పి ఇవాళ పగటికల్ కంటా ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ అంత మా అయినంత మాత్రాన రాష్ట్ర స్థాయి పార్టీ జాతీయ స్థాయికి ఎదగదు లిక్కర్ కుంభకోణంలో పంజాబ్ తెలంగాణ ఈరోజు ఇద్దరు కలిసి లిక్కర్ పాలసీ మాత్రం దేశమంతా కూడా వృద్ధడానికి ఇద్దరు ఏకమైనట్టుగా ఈరోజు స్పష్టం అవుతోంది నల్గొండ జిల్లా శాలి గౌరారం మండలం ఇటుకలపాడులో ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ప్రసంగాన్ని బీఆర్ఎస్ నాయకులు అడ్డుకున్నారు ఇటుకలపాడు గ్రామానికి రోడ్లు సరిగా లేవని ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు బొడ్రాయి ప్రతిష్టాపనకు వచ్చి రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు అంటూ బీఆర్ఎస్ నాయకులు అడ్డుకున్నారు దాంతో బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది జాతీయ వార్తలకు వస్తే ఈశాన్య రాష్ట్రం త్రిపురలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది మొత్తం ఎనభై శాతానికి పైగా ఓటింగ్ నమోదైనట్టుగా ఈసీ వర్గాలు వెల్లడించాయి ముఖ్యమంత్రి మాణిక్ సాహా మాజీ సీఎం మాణిక్ సర్కార్ అగర్తలాలో ఓటు వేశారు గోమతిలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు మాజీ సీఎం బిప్లబ్ దేవ్ పోలింగ్ సందర్భంగా పలు కేంద్రాల వద్ద అల్లర్లు చోటు చేసుకున్నాయి వేర్వేరు ఘటనల్లో ఒక సిపిఎం కార్యకర్త సహా ముగ్గురు గాయపడ్డారు మొత్తం మీద పోలింగ్ ప్రశాంతంగానే జరిగిందని ఎన్నికల అధికారులు పేర్కొన్నారు మార్చి మూడున ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది భారత సంప్రదాయ ఉత్పత్తులకు ప్రపంచ స్థాయిలో ఆదరణ పెరుగుతోందన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని గిరిజనులు తయారు చేస్తున్న వస్తువులు విదేశాలకు ఎగుమతవుతున్నాయని చెప్పారు జాతీయ గిరిజన మహోత్సవం ఆది మహోత్సవం ఢిల్లీలో ప్రారంభించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గిరిజన వీరుడు బిర్సాముండా విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటించారు ఆదివాసీల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు గిరిజన ఉత్పత్తులకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఆది మహోత్సవం నిర్వహిస్తోంది కేంద్ర గిరిజన సంక్షేమ అభివృద్ధి శాఖ జార్ఖండ్ ఉత్తరాఖండ్ సహా పలు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఆదివాసీలు తమ ఉత్పత్తులను ఇక్కడ ప్రదర్శిస్తున్నారు వీటిని ఆసక్తిగా తిలకించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మిలెట్స్ స్టాల్ ను ప్రత్యేకంగా సందర్శించారు లిక్కర్ పాలసీ స్కామ్ కేసు నిందితుల బెయిల్ పిటిషన్లను తిరస్కరించింది ఢిల్లీ కోర్టు మనీ లాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి విజయనాయర్ అభిషేక్ బోయిన్పల్లి షమీర్ మహేంద్రు బిష్ణాయ్ బాబు బెయిల్ కోసం రోజెవెన్యూ కోర్టును ఆశ్రయించారు అయితే వీరి పిటిషన్లను తిరస్కరించింది ఢిల్లీ ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ప్రస్తుతం వీరంతా తీహార్ జైల్లో జుడిషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు 
దక్షిణాఫ్రికా నుంచి మరో పన్నెండు చీతాలు భారత్ రానున్నాయి నమీబియా నుంచి ఏడు మగ ఐదు ఆడ చీతాలు రాబోతున్నాయి ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన ఇవి మధ్యప్రదేశ్ లోని కునో నేషనల్ పార్క్ కు రానున్నట్టు కేంద్ర పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు వీటిని తీసుకొచ్చేందుకు వాయుసేన సి సెవెంటీన్ గ్లోబ్ మాస్టర్ హిండన్ ఎయిర్ బేస్ నుంచి నమీబియా వెళ్లింది ప్రాజెక్టు చీతాలో భాగంగా గత ఏడాది సెప్టెంబర్ పదిహేడున ఎనిమిది చీతాలు నమీబియా నుంచి భారత్ కు చేరుకున్నాయి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వీటిని కునో నేషనల్ పార్క్ లో విడుదల చేశారు ఇక్కడి వాతావరణానికి అలవాటు పడిన చీతాలు రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి వేటాడుతున్నట్టుగా కూడా అధికారులు తెలిపారు ఇంటర్నేషనల్ డీటెయిల్స్ వద్దాం నేపాల్ పార్లమెంటు సభ్యుడు చంద్ర భండారి ఇంటా విషాదం నెలకొంది గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిన ఘటనలో ఆయన తల్లి హారికా భండారి ప్రాణాలు కోల్పోయారు ప్రమాదంలో ఎంపీ భండారి శరీరం ఇరవై ఐదు శాతం కాలిపోయింది ఆయన పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టుగా వైద్యులు తెలిపారు మెరుగైన వైద్యం కోసం ఖాట్మండు నుంచి ముంబై తరలించారు అర్ధరాత్రి అంతా నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఎంపీ చంద్ర భండారి ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు సంభవించింది శరీరం ఎనభై శాతం కాలిపోవడంతో ఆయన తల్లిని డాక్టర్లు కాపాడలేకపోయారు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ తో స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలు ముగిశాయి సెన్సెక్స్ నలభై నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో అరవై ఒక్క వేల మూడు వందల పంతొమ్మిది పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది నిఫ్టీ ఇరవై పాయింట్ల లాభంతో పద్దెనిమిది వేల ముప్పై ఐదు పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది సెక్టార్ సూచీలో రియాలిటీ సూచీలు ఒకటి పాయింట్ మూడు నాలుగు శాతం మెటల్ సూచీలు ఒకటి పాయింట్ రెండు ఎనిమిది శాతం ఐటీ సూచీలు ఒకటి పాయింట్ రెండు ఏడు శాతం ఇండస్ట్రియల్ సూచీలు ఒకటి పాయింట్ ఒకటి మూడు శాతం మేర లాభపడ్డాయి నిఫ్టీ టాప్ గేనర్స్ లిస్ట్లో ఓఎన్జీసీ ఐదు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది శాతం టెకెం ఐదు పాయింట్ రెండు నాలుగు శాతం అపోలో హాస్పిటల్ మూడు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది శాతం దివి స్లాబ్ ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఒకటి శాతం మేర లాభపడ్డాయి టాప్ లూజర్స్ లిస్ట్లో బీపీసీఎల్ ఒకటి పాయింట్ ఆరు బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఎనిమిది శాతం ఎంఎండ్ఎం పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతం నష్టపోయాయి కమింగ్ టు స్పోర్ట్స్ డీటెయిల్స్ బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీలో రెండో టెస్ట్ కి కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది రేపటి నుంచి ఢిల్లీ వేదికగా మ్యాచ్ ఆరంభం కానుంది తొలి టెస్ట్ లో ఆసెస్ ను ఇన్నింగ్స్ విజయంతో చిత్తు చేసిన టీమిండియానే ఫేవరెట్ గా బరిలోకి దిగుతోంది కీలక బ్యాటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ గాయం నుంచి కోలుకోవడం జట్టుకు అడ్వాంటేజ్ బౌలింగ్ లో జడేజా అశ్విన్ సూపర్ ఫామ్ లో ఉండగా మరోసారి స్పిన్నర్ లే కీలకం కానున్నారని తెలుస్తోంది దీంతో ఇరు జట్లు స్పిన్ బలంతోనే ఆడనున్నాయి సిరీస్ లో వెనక పడకుండా ఉండాలి అంటే ఆసీస్ కు ఈ మ్యాచ్ లో విజయం అనేది తప్పనిసరి మరోవైపు ఈ మ్యాచ్ లో గెలిస్తే టీమిండియా టెస్ట్ ర్యాంకింగ్స్ లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటుంది ఇక ఈ మ్యాచ్ తో భారత బ్యాటర్ చటేశ్వర్ పుజారా వంద టెస్టుల మైలురాయి అందుకొనున్నాడు రోజంతా మీరు బిజీగా ఉంటున్నారా మీ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోలేకపోతున్నారా డోంట్ వారీ రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు రెడీగా ఉండండి సాక్షి టీవీ మీకు నాన్ స్టాప్ న్యూస్ అందిస్తుంది ఇవి వాళ్ళ నాన్ స్టాప్ న్యూస్ అప్డేట్స్